ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹஸ்வி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆட்டு மூளை வறுவல் தான் மூளையோட மீட் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கனால கட் பண்ணும் போதே உடஞ்சி கொழு கொழனு வாடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நல்ல கொதிக்கிற தண்ணியை அதில் ஊற்றி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் எடுத்து கட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்போவுமே வந்து சாஃப்டாக தான் இருக்கும் சமைச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக தான் இதை ஹேண்டில் பண்ணணும் இப்போது ஒரு பேனில் என்ன நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க என்ன நல்லா சூடானதும் கொஞ்சமாக சீரகம் கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்து நல்லா பொரியட்டும் அடுத்ததாக பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் ஒரு ஆறு பச்சை மிளகாயை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும் ரெண்டும் சேர்த்து நல்லா எண்ணெயிலே வதக்கி விட்டுருங்க அடுத்ததாக ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினதும் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் நாம் தான் அவ்வளோ பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோமே மிளகாய் தூள் வேணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வேணுங்க அப்போ தான் இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்ததாக ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா அல்லது மட்டன் மசாலா கூட சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு எண்ணெயிலே நல்ல ஒரு தடவை வதக்கி விட்டுருங்க இந்த ஸ்டெப் ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணும் போது மசாலாம் கருகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பிகினராக இருந்தீங்கன்னா சிம்மில் வச்சுட்டு கூட பொடியெல்லாம் ஆட் பண்ணி வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்க்கணும் தண்ணி ஒரு கால் டைமில் சேர்த்தா போதும் ஜஸ்ட் அந்த மசாலாலாம் சேர்ந்து வதங்குறதுக்கு தான் தண்ணி சேர்த்து நல்ல ஒரு தடவை கலந்து கொதிக்க விடுங்க ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதித்து வரும்போது கட் பண்ணி வச்சுருக்க மூளை சேர்த்துக்கலாம் மூளை சேர்த்ததுக்கப்புறம் மெதுவாக தான் கிளறணும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால குழஞ்சி போயிடும் ஸோ லைட்டாக கிளறிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போது பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இடையில இப்படி இந்த மாதிரி திருப்பி நல்லா எல்லா பக்கமும் செவந்து வர்ற மாதிரி வேக வச்சுக்கோங்க திருப்பும் போது மெதுவாக திருப்புங்க இல்லைன்னா உடஞ்சிடும் இப்போது இதில் ரெண்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் முட்டை வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் முட்டை சேர்த்தா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் முட்டை உடச்சி ஊற்றுனதும் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து மஞ்சள் கருவை எல்லாம் உடச்சி விட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மூளையோடு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் முட்டை நல்லா மூளையோட எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா கலந்துட்டு சிம்மர்லேயே வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடுங்க பாருங்கள் நல்லா கலந்தாச்சு இது அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வேகட்டும் நல்லா வெந்ததும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் நல்ல காரசாரமாக சுருக்கு நிறங்குற மாதிரி சூப்பரான ஒரு மூளை மிளகு வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதாங்க மல்லித்தலை தூவி இறக்கிடலாம் மூளை சாப்பிட்றதுக்கு இந்த எலும்புக்குள்ளே இருக்கிற பிளட்டு வெந்துடுங்க எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி தான் சாஃப்டாக இருக்கும் வாயில் போட்டதுமே நல்லா கரைஞ்சிரும் ஆட்டு மூளையில் நிறைய ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்குது நர்வ் சிஸ்டம் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய பாஸ்போர்டைடில் கோலைன் அண்ட் பாஸ்போர்டைடில் சரைனுங்கிற ரெண்டு முக்கியமான நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கனால நம்மளை எங்கே வச்சுக்கும் அது மட்டும் இல்லைங்க நம்மளோட பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு டேமேஜ்லேருந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களோட சின்ன சின்ன கமெண்ட்ஸ்லாம் எங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் நம்ம சேனல் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்
வெங்காயம் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரௌனிஷ் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இப்போ ஒரு சின்ன தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா சுருண்டு வர்ற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்து அந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ஒரு ஸ்பூன் வத்தல் பொடி சேர்த்து நல்லா உதட கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போது வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற தலைக்கறி இதை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதில் அறநூறு எம்எல் தண்ணி சேர்த்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நாலு விசில் விட்டு சிம்மரில் வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விட்டு எடுத்திங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் இப்போது என்ன சூடானதும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சேர்த்து பொரியட்டும் கால் ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் பொறிஞ்சதும் கால் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகம் பொறிஞ்சதும் இருபது சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்ல ப்ரௌனிஷ் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போனதும் ஒரு தக்காளி சேர்த்து ஆறு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க தக்காளி இந்த அளவு நல்லா வதங்கினதும் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து நல்ல ஒரு வாட்டி அந்த எண்ணெயிலே வதக்கி விட்டுருங்க இப்போது கால் கப் தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்ல ஒரு வாட்டி வதக்கிக்கலாம் இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் ஆல்ரெடி நம்ம கறி வேக வைக்கும் போதே தண்ணி சேர்த்து வைக்கணும் அதுவே போதும் நம்ம வேக வச்ச கறியும் இப்போ இதோட சேர்த்து நல்ல ஒரு வாடி கலந்துக்கோங்க இது ஃபுல் ஃப்ளேம்லேயே நல்ல பதினஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் அங்கங்கே பிரிஞ்சு வந்திருக்கா இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்ப சிம்மில் வச்சிடலாம் சிம்மில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க எண்ணெய் இன்னும் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடும் தலைக்கறியோட ஸ்பெஷலே அந்த வாட்டுனா அந்த ஃப்ளேவர் தான் அந்த ஃப்ளேவரோட நல்ல ஜம்முன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் மறக்காமல் செஞ்சு பாருங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் கிட்ட மண்பானை இருந்ததுன்னா அதிலே செஞ்சு பாருங்கள் டேஸ்ட் இன்னும் செம்மையாக வரும் இந்த இட்லி தோசை சப்பாத்தி பரோட்டா இல்லை சாதம் எல்லாத்துக்கூடியும் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்க வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் தலைக்கறி சூப்பராக இருந்துச்சு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க Thanks for what
ஜூஸி மலாய் சிக்கன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் கால் கப் கொத்தமல்லி இலைங்களை நல்லா கழுவிட்டு கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி ஊற்றாமல் அரைக்க போகிறோம் இதோட ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து குறை குறைனு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்ச கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கெட்டியான தயிர் தண்ணி இருக்கக்கூடாது நல்லா வடித்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு முட்டை சேர்த்துட்டு நல்லா கை வச்சு கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நாம் கலந்து வச்சோமாவே இந்தளவு திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் சப்போஸ் தயிரில் தண்ணி கூட இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்து கலந்துக்கோங்க இப்போது வாஷ் பண்ணியிருக்க சிக்கன் பீஸை எடுத்து இதில் நல்லா டிப் பண்ணி மாவு எல்லா பக்கம் படுற மாதிரி டிப் பண்ணிக்கணும் தனியாக எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுங்க இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அது நல்லா ஊறணும் இதே மாதிரி எல்லா பீஸும் டிப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்ககிட்ட ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தால் ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா பிரச்சனை இல்லை நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே வச்சுக்கலாம் முப்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே நல்லா ஊறிட்டு நல்லா சூடாகி இது மாதிரி குட்டி குட்டி பப்புள்ஸ் வர வரைக்கும் சூடு பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேமை கம்ப்ளீட்டாக குறைச்சிடணும் தீ குறைச்சதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஹீட்டான ஆயிலில் போட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா மேலே மட்டும் கரைஞ்சி போயிடும் உள்ளே வேகாது அதனால தான் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா செவக்கிற வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப சூடான ஆயிலில் போட்டோம்ல அது ஓவர் குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது ஓரளவுக்கு சரியாக வந்திருக்கு இங்கெல்லாம் செவந்து வந்தால் போதும் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதுல்ல இது நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வெளியில் எடுத்துடலாம் டேஸ்டியான மலாய் சிக்கன் லாலிபாப் ரெடி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபிஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது கூட உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ளேவர் டிப் அண்ட் மயோனீஸ் அல்லது டொமேட்டோ கெச்சப் அதோடு இந்த ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் இது சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி தான் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ரேர் ரெசிபி தான் இது நீங்கள் அவ்வளோவா யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோவா யாரும் போட்டிருக்க மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல அஞ்சு நிமிஷத்தை செஞ்சிடலாம் பத்து நிமிஷத்தை செஞ்சிடலான்னு ஆனால் உள்ளே போய் ரெசிபி பார்த்தோன்னா ரெண்டு நாள் முன்னாடி இருந்தே ஆரம்பிக்க வேணும் மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு ரெசிபி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நான் கால் கப் வெள்ளை பட்டாணி கால் கப் பீன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் ஆக்சுவலாக இதை ஓவர் நைட் ஊற விடணும் அதுக்கு பதிலாக சிம்பிளாக ஒரு மெத்தட் சொல்கிறேன் ஹாட் பாக்ஸில் நல்ல கொதிக்க வச்சு தண்ணியை ரெண்டு கப் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி நல்லா சூடாக இருக்கணும் அதில் நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம்ல அந்த பயிரை போட்டு டப்புன்னு மூடி வச்சுருங்க இந்த மாதிரி வைக்கும் போது ஒரு மணி நேரத்தில் நல்லா ஊறிடும் என்னென்ன ஸ்பைசஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கீங்களோ பார்த்துடலாம் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை நாலு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக சீரகம் சோம்பு அதுக்கப்புறம் அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் பயிர் நல்லாவே ஊறிடுச்சு இப்போது இந்த தண்ணியோடைய குக்கரில் சேர்த்து நாலு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் இது கூடவே நான் ஒரு உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து வேக வைக்க போகிறேன் ஏன்னா என்னோடய பசங்களுக்கு பிடிக்கும் அதனால் இதை சேர்த்துக்கிறேன் சொல்ல மறந்துட்டேன் பாதி பயரும் ஒரு உருளைக்கிழங்கு தான் வேக வைக்க போகிறேன் மீதி பாதியை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இது என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பின்னாடி சொல்கிறேன் நாலு முட்டை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது ஒரு டிப் சொல்கிறேன் இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த முட்டைங்களோட ஓடு நம்ம அவசரத்துக்கு டக்குன்னு எடுக்க வராது அதனால் இது மாதிரி தண்ணியில் போட்டு வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போட்டு வச்சுட்டு உரிச்சிங்கன்னா டக்குன்னு உரிச்சிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக வந்துருச்சுல அவ்வளோதாங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ மிக்சி ஜாரில் நம்ம எடுத்து வச்சோம்ல அந்த பயரை போட்டு தண்ணியை ஊற்றாமல் நல்லா குறை குறைப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இது இந்த மாதிரி ட்ரையாக இருக்கணும் இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இது கூடவே ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூன் சோம்பு கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் கால் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் பொடியாக கட் பண்ண இஞ்சி ஒரு ஸ்பூன் பொடியாக கட் பண்ண பச்சை மிளகாய் ஒரு ஸ்பூன் நறுக்கிய கருவேப்பிலை ரெண்டு ஸ்பூன் பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி இலை அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதில் இப்போ வடை தான் போட போகிறோம் இதை இப்படி உருட்டி தட்டி போடலாம் ஆனால் என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா இது ரெண்டும் ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க மாவு சேர்த்ததுக்கப்புறம் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டு தட்டி போட்டிங்கன்னா வடை உடையாமல் வரும் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க எனக்கு இது மாதிரி பத்து உருண்டைகள் கிடச்சிச்சு இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு பவுலில் கால் கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு அரை ஸ்பூன் உப்பு கால் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா கால் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுருங்க இது கூட ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நில் நிலமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் தண்ணி ஊற்றி பசைஞ்சிடாதீங்க ஆனியன்லேருந்தே தண்ணி வரும் ஸோ ட்ரையாகவே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வச்சிடலாம் என்ன நல்லா சூடானதும் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம தட்டி வச்சோம்ல வடை அதை ஒன்று ஒன்றா உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு சைடும் நாலு நிமிஷம் நல்லா வேகணும் நாலு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி விட்டு வேக விடுங்க நல்லா செவந்து வந்துடுச்சு எடுத்துடலாம் நம்ம தண்ணி அதிகமாக சேர்க்காதனால எண்ணெய் குடிக்காது இப்போது வெங்காய பக்கடாக்கு எண்ணெயில் போடுறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி தெளித்து லைட்டாக ஒரு தடவை கலந்துக்கோங்க இந்த அளவு திக்காக இருந்தால் தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் நல்லா தனித்தனியாக உதுத்து விட்டுக்கோங்க ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துலேயே நல்லா வெந்துடும் இடையிடையில் இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க 
பபிள்ஸ்லாம் அடங்கினதும் வெளியில் எடுத்துடலாம் நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு நம்ம வடையும் பக்கடாவும் சூப்பராக ரெடி பண்ணியாச்சு இனிமே தான் மெயினான பாயாக பண்ண போகிறோம் எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்ச பட்டை கிராம்பு ஏலக்காயெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காயை உடச்சி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் சீரகம் பொறிஞ்சதும் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பத்து புதினா இலைய கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வேக விடணும் அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுகு ஒரு நிமிஷம் எண்ணெயிலே நல்லா வேகட்டும் ஒரு தக்காளி சேர்த்து நல்லா மசிஞ்சு வர்ற வரையும் வேக விடுங்க இப்போது எடுத்து வச்சிருந்தோம்ல மிளகாய் தூள் மஞ்சள் கரம் மசாலா அதையெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் எண்ணெயிலே நல்லா வேக விடுங்க ஒரு ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்து ஒரு வாட்டி கலந்துக்கலாம் ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு பாயா நல்ல தண்ணியாக வேணும்னா இன்னும் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கொதி வந்ததும் வேக வச்ச பயரும் உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு மசிச்சு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க பயர் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை சிம்ல வச்சு எட்டு நிமிஷம் வேக விடுங்க அப்போ தான் எண்ணெய் நல்லா இது மாதிரி பிரிஞ்சு வரும் அவ்வளோதாங்க மல்லித்தலை தூவி இறக்கிடலாம் நம்ம கிழங்கு சேர்த்துருக்கனால திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கும் இப்போ வாங்க சர்வ் பண்ணுறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் வெங்காய பக்கடை போட்டு அது மேலே பட்டாணி பாயாக ஊற்றி ரெண்டு வடையை பிச்சு போட்டு வேக வச்ச முட்டையும் ரெண்டை நறுக்கி அப்படியே பரப்பரப்பரன்னு தூவி விட்டு கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கிற வெங்காயம் போட்டு மல்லித்தலை லேசாக தூவி அப்படியே ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா அப்படி இருக்கும் வாவ் சூப்பரில் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே ரெசிபியை ஈஸியாக பத்து நிமிஷத்தில் செய்யலாம் எப்படி அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இப்போது மதியம் நீங்கள் இந்த பட்டாணி குழம்போ ஏதோ வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னா அண்ட் ரெடிமேடாக பக்காடா வடை இதெல்லாம் உங்கள் வீட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது அந்த மாதிரி சமயத்தில் நாலு முட்டையை மட்டும் வேக வச்சுட்டு ஒரு ஆனியன் கட் பண்ணால் வேலை முடிஞ்சிடும் திண்டுக்கல் ஃபேமஸ் எக் பாயா ஜஸ்ட் ஃபார் யூ கைஸ் எக் பாயா செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க் ஃபார் வாட்சிங் அசல் சமையல்